నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే అండి మ్యామ్ పర్మనెంట్ ఐబ్రోస్ ఇప్పుడు అసలు సూపర్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఇది ఎందుకంటే సీరియల్ సీరియల్ ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి యూట్యూబర్స్ కానివ్వండి అండ్ సీనియర్ సెలబ్రిటీస్ కానివ్వండి ఎవరిని చూసినా కానీ పర్మనెంట్ ఐబ్రోస్ కానీ లిప్ టింటింగ్ కానీ పర్మనెంట్ ఐ ల్యాషెస్ కానీ ఇలాంటివి చేయించుకోవడం చూస్తూ ఉన్నాము ఎస్ అండ్ కాకపోతే మామూలుగా ఇంట్లో ఉండే హౌస్ వైఫ్స్కి వీళ్ళకి చేయించుకోవాలని ఉన్నా కానీ ఎన్నో డౌట్స్ వాళ్ళు అంటే చేయించుకుంటున్నారు మేబీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా కానీ దే కెన్ అఫోర్డ్ సో ఏమైనా దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయేమో అని చెప్పి చాలామందికి డౌట్ కూడా ఉంటుంది నిజంగానే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా మ్యామ్ లేదండి హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అ సేఫ్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఓకే బికాస్ మన ఇది మనకు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏదో ఏలియన్ని తీసుకొచ్చి మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు మన తాత ముత్తాతుల నుంచి మన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా చేతుల మీద ట్యాటూస్ చూసారు కదా అవును పచ్చబొట్లు అంట పచ్చబొట్లు అని చూసారు కదా అదే మెథడ్ని ద యూజింగ్ ఫర్ ఐబ్రోస్ సేమ్ మెథడ్ ఓకే మైక్రో బ్లేడింగ్ అన్నది జస్ట్ లైక్ అ ట్యాటూ అంటే ఇక్కడ వేసే గ్రీన్ తే దాన్నే బ్లాక్ ఆ బ్రౌన్ ఇప్పుడు మనకు అనుకోండి డైరెక్ట్ బ్లాక్ ఇంజెక్ట్ చేయలేము అంటే చాలా నల్లగా అలా కనిపించేలా కాకుండా బ్రౌన్ యూస్ చేస్తున్నాం బ్రౌన్ ఐబ్రోస్ కింద చేస్తున్నాం సేమ్ లైక్ దాట్ అండ్ ఎందుకు ఇది సేఫర్ అంటున్నాను అంటే వీ వోంట్ గో ఇన్ టు డీపర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కిన్ సూపర్విజర్లోనే వెళ్తాము అక్కడే చేస్తాము ఏదైనా సరే మీరు ఏ పచ్చబొట్టు అయినా ఎందుకు సేఫ్ ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మన యాన్సిస్టర్స్కి ఏం కాలేదు ఎందుకు అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ సేఫ్ అ మెథడ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎవరి చేతిలో చేయించుకుంటున్నారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే బ్రూజింగ్ అయి ఉండొచ్చు కట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ స్కిన్లోకి వెళ్తున్నారు ఎంత ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది అది వాళ్ళు వెళ్ళే ప్లేస్ని బట్టి చేసే వాళ్ళని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఎక్కడంటే ఇప్పుడు ట్యాటూ పార్లర్స్ ఉన్నాయి దే నోట్ అబౌట్ ట్యాటూ బట్ ఇక్కడ వెరీ సెన్సిటివ్ పార్ట్ ఎస్ హ్యాండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బాడీ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫేస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కదా సో సంథింగ్ యూ గోయింగ్ ఇన్ టు ఐబ్రోస్ నియర్ టు యూ ఐస్ చాలా ఫైన్ వెయిన్స్ ఉండే ప్లేసెస్లో వెళ్ళినప్పుడు అంతే ఫైన్గా వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చేపించడం అన్నది మర్చి పెట్టాం చాలా తక్కువలో అయిపోతుందని ఇంటి పక్కన ఉన్న పార్లర్కి వెళ్ళి చేయించుకోవడం ఇలాంటివి పనికిరావేమో కదా సో బెటర్ మీకు స్కిన్ గురించి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి లేదా డాక్టర్స్ దగ్గరికి ఇప్పుడు చాలామంది చాలా క్లినిక్స్లో చాలా ఎస్థెటిక్స్లో ఇప్పుడు నా క్లినిక్లో కూడా వీఆర్ స్టార్టెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫిమిలర్ అంటే చాలా బాగుంది మై సెల్ఫ్ ఐ డిడ్ ఇట్ టు మై ఐబ్రోస్ ఓ యూ ఆల్సో యా ఎగ్జాక్ట్లీ వై బికాస్ నేను నా పేషెంట్స్కి ఇది సేఫర్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతాను వితౌట్ నేను ఏం చేయించుకోండి సేఫ్ అని నేను ఇంటి నోటితో చెప్పడం వల్ల కాదు కదా సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇట్ ఈవెన్ దో చేసే వాళ్ళది ఫీల్ అవ్వాలి ఇట్ ఈస్ సేఫ్ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్గా మీరు ఆ సేఫ్ అని ఫీల్ అయ్యి మీరు చేయించుకుంటేనే యూ కెన్ షో ద పేషెంట్స్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు మేము డాక్టర్సే చేస్తున్నాము అని అంటే హౌ సేఫర్ అని చెప్పొచ్చు సెకండ్ థింగ్ అది షేపింగ్ అన్నది కూడా చాలా ప్రాపర్ వేలో చేయాల్సింది వాళ్ళ ఫేస్ స్ట్రక్చర్ని తీసుకొని అది ఆ వేలో ఎక్కడ ఎవరికి ఏది ఫేస్ లెవెల్ని ఎలా ఉందో మొత్తం చేసుకొని స్కేలింగ్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్ ఐబ్రోస్ చేయాలి అంతే అది సేఫో కంప్లీట్లీ సేఫో ఓకే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే పొద్దున ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్ వాళ్ళందరూ ఎవరైనా సరే ఏ పార్టీ అన్న ఫంక్షన్ అన్న ఏదన్నా అనగానే వెంటనే ఐబ్రో పెన్సిల్ వేసేయాలి అది ఎలా వస్తుంది ఏమో తెలియదు కొంతసేపటికి వెళ్ళిపోతుంది స్వెట్ పట్టిన మొత్తం స్మర్జ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అవును సో పెట్ట ఇది ఎప్పుడికి అలాగే ఉండిపోతుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ థింగ్ అగైన్ ఐఎమ్ సో దేర్ ఈస్ అ సెషన్స్ మళ్ళీ ఒక మేము చేసిన ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఇంకొక సెషన్కి రమ్మని చెప్తాం వై బికాస్ అలా ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉండి ఏదైనా మిస్ అయ్యి లేకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్కడైనా పోయింది లేదు తగ్గింది అన్న దగ్గర వీ కెన్ ఫిల్ ఇట్ ఆఫ్టర్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ దే హ్యావ్ టు కమ్ ఫర్ అ టచ్ అప్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అ సిట్టింగ్ ఓకే దేర్ ఈస్ అ టచ్ అప్ టచ్ కొంతమందికి ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటుంది ఆయిల్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి పిగ్మెంట్ కొంచెం తొందరగా బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి స్వేద గ్రాంధులు ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి స్వెట్ ఎక్కువ పడుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకొంచెం తొందరగా బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కైండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే మనం ఎవరికి ఎంత స్వెట్ పడుతుంది ఎవరికి ఎంత ఆయిల్ బయటకు వస్తుందో వీ కాన్ జడ్జ్ ఇట్ ఎస్ సో ఫర్ దాట్ వీ వాంట్ సే ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ విల్
మనసు చేయించుకొని వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళ రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు సోప్ యూస్ చేయకపోతే మర్చిపెట్టం అండ్ లిప్ టింటింగ్ ఇంకా ఐ ల్యాషెస్ గురించి కూడా ఒకసారి చెప్పండి దాని డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేసేసుకుందాము అది సేమ్ వే ఎలా అయితే ఐబ్రో సేఫ్ అలాగే లిప్ టింటింగ్ కూడా సేఫ్ ఇప్పుడు మీ ఫేస్ కనుకోండి మీకు చాలా మందికి లిప్ టింటింగ్ వై లిప్ టింటింగ్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఎందుకు చేయించుకోమా అని చెప్తామంటే సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ అన్వా అనీవెన్ లైక్ ఇక్కడ కొంచెం బ్లాక్ ఉంటుంది లోపల కొంచెం వైట్ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అయింది లిప్ టింటింగ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అంటే లిప్స్టిక్ వేసినట్టు ఉండాలి అన్న దాని నుంచి రాలేదు అని వెన్ కలర్స్ కొంతమంది వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రకరకాల వాళ్ళు వాళ్ళ జెనెటిక్స్ వల్ల రకరకాల కలర్స్ వస్తారు ఒకే లిప్ మీద టూ త్రీ కలర్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి చూసి ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో అదే ఇంకొకటి ఏమైంది అంటే ఊరికే లిప్స్టిక్ వేసి చేసి తుడిసి పోయి దాన్నిటికన్నా కూడా పర్మనెంట్ మెథడ్ కింద ఇది కూడా తీసుకొచ్చారు అలా ట్రీట్మెంట్ నుంచి వచ్చింది లిప్ టింటింగ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బ్యూటీ థింగ్ ఒకరికి లిప్ అని వెన్ కలర్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని సరి చేయడానికి వచ్చింది అలా అలా ఇట్లా కలర్ కింద కూడా చేంజ్ అయింది సో ఎవరి ఫేస్ కి సూటబుల్ అయ్యే కలర్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చూపించి అదే కలర్ లిప్స్టిక్స్ వేసి వాళ్ళకి సూటబుల్ ఓకే అంటే దెన్ విల్ గో ఫర్ ఇట్ ఇది కూడా సేమ్ అండి వేరే సూపర్ విజువల్ లేయర్స్ లోనే వెళ్తాము సేమ్ డౌన్ టైమ్ అంతే ఉంటుంది లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్వెల్లింగ్ అండ్ పెయిన్ కామన్ టాపికల్ అనస్తీషియా ఇచ్చే చేస్తాము ఓకే ఏదైనా ఐబ్రోస్ వెళ్ళినా అంతే అప్పర్ లిప్ వెళ్ళినా అంతే ఏదైనా సరే టాపికల్ అనస్తీషియా దెర్ ఇస్ నో జనరల్ అనస్తీషియా వేరే వేరేది కూడా ఏం అవసరం లేదు వెరీ ఫైన్ నీడిల్ సిటీస్ లైక్ వెరీ ఫైన్ యు కాంట్ ఈవెన్ ఫీల్ ఇట్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ఐ లాషెస్ మ్యామ్ ఐ లాషెస్ ఈజ్ లైక్ ఇది కంప్లీట్లీ దిస్ ఈస్ అనదర్ ప్రొసీజర్ ఐ ల్యాషెస్ వచ్చేసరికి మీకు అదొక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇఫ్ యూ సస్టైన్ వెల్ యు మెయింటైన్ వెల్ అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది ఓకే దట్స్ తర్వాత అవి ఆటోమేటిక్గా ఫాలో అయిపోవడం స్టార్ట్ అవుతాయి బెటర్ బిఫోర్ ఫాలోయింగ్ మీరు వచ్చి తీపించుకోవడం తీపించేసుకుని దాన్ని క్లెన్స్ చేసేసుకొని మళ్ళీ వేరే కొత్తది కావాలంటే ఒక వన్ డే ఒక వన్ డే గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా వన్ డే గ్యాప్ తర్వాత రావచ్చు మళ్ళీ ఇందులో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఐ ల్యాషెస్ న్యాచురల్గా ఉండే ఫాలో అయిపోతాయా ఎందుకంటే సమ్ సటన్ వెయిట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ టు యు ఐ ల్యాషెస్ ఇప్పుడు వరకు మీ ఐ ల్యాష్ ఏదైతే వెయిట్ని క్యారీ చేస్తుందో దాని మీద వీఆర్ గివింగ్ అనదర్ ఇంకొంచెం వెయిట్ని ఇస్తున్నాం దానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని చాలా మంది అడుగుతారు మమ్మల్ని ఫాలో అయిపోతాయి అని సో దానికి తగ్గ కేర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇఫ్ యువర్ రూట్ ఆర్ వెరీ వీక్ అది మీ సజెషన్ అందుకే అంటున్నాము ప్రాపర్ సజెషన్ దగ్గరికి ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తేనే దే విల్ గైడ్ యూ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫాలికల్స్ ఇప్పుడు చాలా మందికి హెయిర్ ఫాల్ అయ్యేటప్పుడు ఐబ్రోస్ ఫాలో అవుతుంది ఐ ల్యాషెస్ ఫాలో అవుతుంది అలాగే అలా ఫాలో అయ్యే కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇఫ్ దే ఆర్ రూట్స్ ఆర్ వీక్ డోంట్ గో ఫర్ ఇట్ ఓకే డోంట్ గో ఫర్ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ అంటేనే మీ ఐ ల్యాషెస్ బాగుంది హెల్తీగా ఉంది అంటేనే దెన్ గో ఫర్ ఇట్ ఎందుకంటే వెళ్ళి ఉన్నది కూడా పోగొట్టుకోవడం కన్నా కూడా లేదు మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఊరుకోవడం ఉత్తమం ఓకే యా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ వెల్కమ్